start with the operator. So, um, before we proceed then sa actual um, discussion about uh, functions, okay, so we also need to make uh, sure na aware po tayo na meron si Excel na sinusunod na order of operations. And ano po yun, ibig sabihin yun? So, meaning to say na ito po siya. So, meron tayong tinatawag na bed mass or stands for the brackets, exponents, uh, division, multiplication, addition, and subtraction. So, whatever po yung mauna dyan. So, let's say for example, may formula tayo na una mong nakita is division. Okay? Or itong... Um, Uh, forward slash um, ito po yung una niyang babasahin so punta po tayo sa example po na so let's say for example in here okay so mapapansin nyo dito na we have um, cell uh, C13 yeah, we're looking at C13 actually not C13 forward slash gumana ito po yung una niyang babasahin Ayan. So, we are in C24, C25, and C26. Okay. So, ang objective po natin dito is i-add po itong dalawa, C24 and C25, and then i-multiply natin by 26. Okay. So, sabi po dito sa ating order of operations, meron tayong sinusunod. So, brackets, exponents, division, multiplication, addition, and subtraction. So, pagtingin po natin dito sa ating formula, so, let's say, ang, ang nilagay po natin is uh, C24 plus C26 and then multiply by C26. C25 multiply by C26. So, ayan po siya. So, kung mapapansin nyo, um, ang naging result niya is... 50. Alright? So, ang expectation natin sa kanya is i-add tong dalawa 10 plus 20 that's uh, 30 times 2 equal 60. Right? Tama po ba? 60. Pero ang result niya naging 50. Bakit po? Okay? So, dito po nag-apply yung sinasabi nating order of operations. So, sabi kasi dito sa ating um, order of operations, uh, nauna pong lumabas si multiplication. ba diba? Ang formula natin is C24 plus C25 times C26. Tama? So, unang lumabas sa formula natin is C, uh, is multiplication. Ito po siya. So, that's why ang ginawa po niya nung kinalculate siya, Uh, minultiply niya muna itong dalawa That's uh, 20 times 2, 40 And then saka inad po itong 50 So, kaya very important po na aware tayo dun sa ating uh, order of operations Kasi pwede po tayong mamali Alright? So, tingnan natin, try natin i-correct po Pero before that, i-reveal muna natin yung So, explore niya na lang po So, eto siya So, kung i-correct natin siya, okay, ang kailangan natin gawin is uh, lagyan natin siya ng order of operations kasi pwede po tayo na yun. So, tingnan natin, try natin. So, equals, close natin to, uh, open yung parenthesis, and then C39 plus C40. Close natin, and then multiply by C41. So, mapapansin nyo, tama na po yung, um, yung result po niya. Naging, si, naging 60 na siya. So, bakit siya naging, si, naging 60? Because, ang una niyang nakita is yung brackets. Alright? So, kita natin sa formula natin, meron tayong brackets. Saka natin siya minultiply. So, ang ginawa niya, yan, ginawa niya muna yung result na itong dalawa. Saka niya minultiply by uh, C41. So, yun po siya. So, you need to make sure na medyo aware po kayo na meron tayong order of operation. So, I think dun sa college natin, ang ginagamit natin is MDAS, yung multiplication, division, addition, subtraction. So, sa Excel, ang ginagamit po natin is bedmas. Alright? So, okay po ba tayo dun?
Nagsiswitch po kasi ako din sa ating um, studio, okay? Para makita ko po yung mga uh, comments. 